All right, so we'll continue from uh, Poetic device number 11. We did 10 uh, devices in the previous class and we'll start with the next one from today's class. And uh, the figure of speech that we have to discuss today is uh, hyperbole. We call it hyperbole and we, we call it hyperbole as well. So <clears throat> the pronunciation is not a big deal. The main thing is that you should know the concept. Hyperbole or hyperbole, whatever you want to call it. It is an exaggeration and things are made to appear greater or lesser than they usually are. Okay? Jaysay hum wo karte hai na, mubalga karna, baat ko badha chadha ke bayan karna. So, hyperbole is a literary device often used in poetry and is frequently encountered in casual speech as well. Okay? Hum jo, amari jo roz marra ki जो बातचीत होती है उसमें भी हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं पर बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना ठीक है ओकेजनली न्यूज़पेपर्स एंड अदर मीडिया यूज हाइपरबोल व्हेन स्पीकिंग ऑफ एन एक्सीडेंट टू इंक्रीज द इंपैक्ट ऑफ द स्टोरी नो वन इमेजिंस दैट अ हाइपरबोलिक स्टेटमेंट इज टू बी टेकन लिटरली ठीक है इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एन ओवर स्टेटमेंट मतलब वो सिर्फ एक एग्जैजरेशन जो है उसको कभी भी रियल मीनिंग में uh, you know, literal meaning में उसको कभी भी नहीं लिया जाता, उसको हमेशा इसी तरह से ही समझा जाता है, जिस तरह से उसको समझाने वाला use कर रहा होता है। It may be used to evoke, evoke का मतलब होता है create <coughs> uh, strong feelings or to create a strong impression, but is not meant to be taken literally। हम उसको literal meaning में कभी भी नहीं लेते, ठीक है? This is something very important। जैसे for example, the the burglar ran as fast as lightning, ऐसे ऐसे भागा जैसे वो बि, वो बिजली की तरह भागा अब जाहिर बात है बिजली की तरह तो नहीं भाग सकता ना कोई भी बंदा रियल लाइफ में बट व्हाट वी आर व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू टेल इज दैट यू नो ही इज बेसिकली ओवरस्टेटिंग ओवरस्टेटमेंट द प्रोफेसर्स आइडियाज आर एज ओल्ड एज द हिल्स ये प्रोफेसर की बातें इतनी ऐसे उसके आइडियाज जो हैं वो इतने पुराने हैं जैसे पहाड़ क्योंकि पहाड़ बहुत पुराने होते हैं ना पहाड़ों की उम्र किसी को नहीं पता होती कि ये पहाड़ हम जब कोई दरिया बनाते हैं या कोई नया दरिया बन जाता है तो दरियाओं की फिर भी हमें उम्र पता होती है कि ये जैसे यू नो अताबाद लेक के बारे में हम अक्सर बात करते हैं यू नो के सिलाब आया था और सिलाब के बाद जो था वो टू में नाइनटीन या दो में अताबाद लेक जो थी वो बन गई थी तो हमें दरियाओं की भी कुछ ना कुछ उम्र का पता होता है कि ये दरिया फुला बादशाह ने जो है वो रुख मोड़ा था नहरों का और दरिया बन गया था लेकिन पहाड़ों की हमें उम्र पता नहीं होती कि ये पहाड़ कब कब बना था तो किसी भी पहाड़ की हमें कोई उम्र नहीं पता कि ये पहाड़ कब बना होगा तो यू नो एक ऐसे एग्जाम्पल के जिसमें बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन है अब यहाँ पे देर इज वन थिंग इम्पॉर्टेंट के जो सिमिली होती है यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बेबी इट इज लाइक अ सिमिली Yes, it is a simile, but it is a hyperbolic simile. So, we will not say simile, we will say it is hyperbolic. Okay? So, why? Because uh, here, the comparison is more than the exaggeration, the effect jo hai, that, is, that is more prominent. The troops were swifter than eagles and stronger than lions. The troops, that is, the Lashkar, they were swifter than eagles. Swift means that they were swifter. शाहीनों से ज्यादा तेज थे एंड स्ट्रॉगर देन लायंस और वो शेरों से ज्यादा क्या थे ताकतवर थे अब शेर से ताकतवर तो इंसान नहीं हो सकता है ना ना ही ईगल से ज्यादा इंसान तेज हो सकता है ठीक है बट यहाँ पे क्या है एग्जेजरेट किया जा रहा है एग्जेजरेशन की जा रही है सो वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हेयर कि हाइपर बलिक एक्सप्रेशन दे लुक लाइक सिमिलीज जैसे हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी मटर के दाने जितना उसका दिमाग है अब मटर के दाने जितना तो दिमाग नहीं होता अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अंडर स्टेटमेंट है जैसे यहाँ पे है ना कि थिंग्स आर मेड टू अपियर ग्रेटर और लेसर देन दे यूजली आर आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स नॉट टू लाई अब ये ये वो एक कैजुअल स्पीच में भी हम ये इसको यूज करते हैं ठीक है uh, मैं आपको जैसे हम कहते हैं ना हजार दफा मैंने आपको बताया है ठीक है तो हजार दफा का मतलब ये तो नहीं होता कि बाकी आपने दिन के एक, एक हजार दफा बात की है एग्जैजरेट हम कर रहे होते हैं हजार दफा मैं आपको बता चुका हूँ ये बात यू नो दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन भी यूज सो दिस इज हाइपरबल और पोइट्री के अंदर आपको ये बहुत ज्यादा नजर आती है मोस्टली वेन द पोइट्स दे आर रेजिंग देअर बिलावर्ड्स और दे आर टॉकिंग अबाउट नेचर 
वो डिफरेंट सिचुएशन तो पोइट्री में आपको बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन जो है वो नजर आती है खास तौर पर जो उर्दू की पोइट्री है उसमें तो आपको मुबालगा आरई उर्दू में इसको बोलते हैं मुबालगा आरई एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट हाई पर्पल और हाई पर बोल सो उर्दू में आपको ये बहुत ज्यादा नजर आती है एंड इन इंग्लिश इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उर्दू की नस्बत तो कम है बट इन इंग्लिश वी ऑल्सो यूज यू नो हाई परबोलिक एक्सप्रेशन so i hope the concept is clear if it is clear so then we can move to the next uh, figure of speech otherwise if you have any questions so you can ask uh, but the thing is ke aapko figure of speech jo hai wo kal ke aur aaj ke session mein inshallah khatam ho jayenge to then you should be crystal clear about the figurative devices yes is it clear okay that's great next we have the alliteration alliteration it's a kind of a, you know in ko hum phonic phonic figure, figures of speech bhi kehte hain because they are related to the the sounds they are related to the sound phonic figure, figures of speech alliteration is a series of words that begin with the same letter it consists of repetition of a sound or a letter at the beginning of two or more words यानी के रेपिटेशन ऑफ साउंड भी हो सकती है और रेपिटेशन ऑफ अ लेटर भी हो सकती है राइट फॉर एग्जांपल हियर एंड दिस इज दिस इज द मोस्टली मोस्टली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा एलिट्रेशन जो है वो आपको जगह जगह पे नजर आती है इन लिटरेचर इन पोएट्री ज्यादातर पोएट्री में प्रोज में कम नजर आती है बट इन पोएट्री यू विल फाइंड दिस फिगर ऑफ स्पीच मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज मेटाफोर सिमिली परसोनिफिकेशन तीन और द फोर्थ वन इज एलिट्रेशन ये चारों जो हैं दे आर द मोस्ट सिमिली में एग्जेजरेशन नहीं होती अबीरा सिमिली जो है सिमिली और जो हाइपरबल है उसमें जो यू नो जो डिफरेंस है वो यही है कि सिमिली में देर इज नो एग्जेजरेशन वेन आई से दैट शी इज लाइक अ फ्लावर लाइक अ फ्लावर या फ्लावर जिस तरह पे आप कहते हो <clears throat> तो अब इसमें इट्स द सिमिली ठीक है बट वेन आई से दैट शी लुक दैट मी लाइक यू नो और यू नो शी एट पिज्जा लाइक डायनासोर ठीक है तो अब यू नो क्योंकि अरीबा को कल पिज्जा बहुत याद आ रहा था सो लेट्स टॉक अबाउट पिज्जा अब ये यहाँ पे शी का मतलब अरीबा बिल्कुल नहीं है अगर अरीबा को खुद लगे तो फिर उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ शी एट पिज्जा लाइक अ डायनासोर अब यहाँ पे क्या है कि अगेन इट इज इट लुक्स लाइक अमिली बट इसमें एग्जेजरेशन है तो वेर एवर देर इज एन एग्जेजरेशन सो दैट इज हाइपर गुल एंड वेर एवर देर इज नो एग्जेजरेशन जस्ट अ कंपेरिजन so that is basically a simile so that is the basic difference between hyperbole and uh, simile clear ho gaya abira uttar samajh aa jaye to fir mujhe bata diya kare uh, chat box mein taaki fir main aage ki taraf move kar jaun okay okay all right so alliteration alliteration is what it is repetition of the similar sound or a similar letter at the beginning of two or more words jaise dirty dogs dig in the dirt to ab isme jo d ka jo d ki sound aur d ka letter theek hai that that is being repeated so this is how it is uh, alliteration Ca cute cats cooking carrots to ab isme c ka word aur uh, ka ki jo sound hai you know uh, that is being repeated अब अगर मैं यहां पे कहता हूं लेट सपोज क्यूट काइट ओके एंड क्यूट काइट एंड कवर्ड इन कैप तो अब इसमें आप देखें दैट इज अगेन अ सिमिली व्हाई बिकॉज द क साउंड अब हालांकि के जो है ये लेटर है एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज लेटर्स ठीक है बट अगेन ये भी एलिट्रेशन में काउंट होगा बिकॉज द साउंड क साउंड साउंड जो है यहां पे रिपीट हो रही है गेटिंग द पॉइंट तो यू डोंट हैव टू ओनली लुक फॉर द वर्ड्स 
you have to look for the sounds as well sometimes the words may be different but the sound will be the same and again it will be the uh, alliteration some slimy snakes were slowing were slowly slithering ab isme jo sa sound hai aur s ka word jo hai s ka jo letter hai that is being repeated okay and purple pandas painted pictures to so, pop sound or p ka letter jo hai that is being uh, repeated so that is alliteration white whales waiting in the water wa sound jo hai w ka word and wa sound that is being repeated so that is the the concept of alliteration and that's something very easy and most most frequently used in poetry then we have the onomatopoeia onomatopoeia okay onomatopoeia who is going to pronounce that onomatopoeia anyone who can pronounce this word onomatopoeia अगर आप स्पीकर ऑन करके नहीं भी करते प्रोनाउंस तो बट वेर एवर यू आर सिटिंग जस्ट रिपीट इट विद मीस ताकि आपको ये वर्ड बोलना भी आ जाए ओनामोटिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेर अ वर्ड इज यूज टू रेप्रेजेंट अ साउंड हम इनको साउंड वर्ड्स बोलते हैं व्हेन यू नेम एन एक्शन बाय इमिटेटिंग द साउंड एसोसिएटेड विद इट इट इज नोन एज अनामोटिया एग्जांपल्स ऑफ अनामोटिया आर आल्सो कॉमनली फाउंड इन पोएम्स एंड नर्सरी राइम्स रिटन फॉर चिल्ड्रन like ba ba black sheep okay and old macdonald had a farm ab is sasi so gayi warna mai sasi ko bulata aur wo fir aapko namatapia samjhati okay and these days she is learning uh, sounds so she plays sounds with me uh, and you know she says cow moo moo horse ne ne so the, these kind of you know sounds they are basically namatapia right okay so uh, you know anamatopoeic words produce strong images that can both delight and amuse kids when listening to their parents read poetry some examples of anamatopoeia poems for children are baba black sheep and old macdonald had a farm ea ea o okay jaise zip hai na zip to zip mein kya hota hai zip mein zip ko hum zip isliye kehte bhi isliye hain कि जब आप उसको जिप को बंद करते हैं तो ऐसे एक आवाज इस तरह की आती है जैसे जिप ऐसे अब मैं अपनी जिप को बंद करके आपको दिखाता हूँ अपनी जैकेट की से अगर बंद होती है मुझसे साउंड आ रही है ओके आई ओपन माय कैमरा ओके सो यू सी सो दैट काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड right so that's why we call zip zip so zip is an anomatopoeia word because it sounds like a jacket is zipping up so zip is, is an example of anomatopoeia because it sounds like what it is when you zip up a zipper the sound uh, the zipper makes sounds like a zipper <laughs> here the other anomatopoeic words like boom bang slash slur gurgle mew woof so these are the words when the when the poets they use uh, these kind of words in poetry so that is basically called the anamatopoeic expression okay so these are the most important uh, you can say that uh, uh, figures of speech okay and uh, now we have an example uh, you know a kind of an activity and uh, we will do this together and i would uh, request that everyone participates there are some words written and you have to name the figure of speech in the following sentences uh, like we have studied how many figures of speech 12 figures of speech only and we will be reading these lines together and then you will be telling me kisme kaun sa figure of speech jo hai wo use hua hai some of the examples are very easy and some of the examples are thodi si mushkil but uh, since we are 14 to 15 people together so we will all work out together uh, put our brains together and we will try to solve this together to gossip is fault to libel is a crime to slander is a sin ab usme bhi ye bataye ki what what figure of speech is used here fault crime or sin to ab isme kya ho raha hai what's happening here you can use the chat box and you can answer and we have to solve this activity together g what's that 
think about it. Should I give you a hint? Do you need a hint or you can do it? Okay. I came, I saw, I conquered. You know, oh yes. Yes, Sana, you are right. It is a climax. Because uh, according to the order of importance, things are moving upwards. Now, I want everyone to please pay attention. Oh, mischief, thou art swift. What is the, what the writer is doing? Gee, the writer is talking to an abstract idea, mischief. Galti. Galti se baat. Yups, that is an apostrophe. That is an apostrophe. Good. And then, number three. Uh, they speak like saints and act like devils. Gee, what is this? Simile. Yes, it is a simile. Speak like saints and act like devils. Okay, how could he be a king, a soldier, and a peon? G. Anticlimax. Very good. Anticlimax. Good. And how high his highness holds his haughty head? Alliteration. Very good. And who is answering these questions repeatedly? Can I know the name of that, that genius? <coughs> Sir, Ariva. Oh, no. You don't say in class, how are you going to get out of your voice? Okay, so I want everyone to answer, okay? I want everyone to answer if you cannot open your mic. So please use the chat box, but please uh, try to answer for every question. And when you answer, karte hai, to write down the word, uh, you know, the, the number as well. Like Sana has last reply in the chat box, mein anticlimax you have written in the So if, if you will write the word, uh, the, the number, so then it will be, get easy for everyone to understand that you are answering the question. Kar rahe, right? Okay, so moving to, towards question number six. What avail me all my kingdoms? What avail me all my kingdoms? Yes. Uh, apostrophe. Yes, it is an apostrophe. How it is an apostrophe? Uh, are, okay, is my kingdom say questioning or yeah? Yes, yes. The, the writer is, uh, you know, the poet is talking, talking or trying to address his kingdoms. Okay, hasten slowly. What's that? Walikum Slam Iman. Hello, Iman. Ab Iman Dari say participate. Karo. G, number seven. Hasten slowly. What's that? G. Hint to should I give a hint? Sir, anamatopia? No. Well, hasten slowly. How it is uh, anamatopia? Mm -hmm. Is there any sound? No. Then. Oh, yes, Amar, absolutely perfect. It's oxymoron. It's not a hyperbole. It's, it's an oxymoron. Because haste and slow, these two are opposite of each other. And they are juxtaposed or they are assembled together. So that is an oxymoron. Then, not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Yes, what is that? G. Sir has paused. Panic break. Liye. Sorry. No, no, he paused. Look. Yes. Who is going to answer this? Eight. 
बस मेरे नौ दस बजे तक तो मैं फ्री हो रहना था ऐसा नहीं है it's a basically uh, it comes from a story ke, you know uh, when uh, brutus he was one of the one of the loyal uh, soldiers and loyal friends of julius caesar and when he uh, you know <clears throat> he killed him and then people asked ke bhai wo to caesar was your uh, teacher and your mentor and uh, you know your kind of a father figure to aapne usko kyu mara to he said ke not that i loved caesar less but that i loved rome more mujhe because he was going to destroy rome or do some some bad to rome so that's why i killed him so basically to, uh, this is what he wanted to emphasize but then he mentioned this as well so this is antithesis uske baad life is a dream yes metaphor yeah it's a metaphor life is but a dream okay that's that's a very beautiful poem acha the the old sick dog was put to sleep yes what's that the old sick dog was put to sleep sir maybe climax okay how how is the climax sir uh all six sleep mm-hmm. uh, that's a hyperbole maybe. yes amar you are right because it's understatement it's 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 uh, you know a hyperbole humne kya padha tha ki ya to it is uh, uh, it's it's in it is intensified or its intensity is uh, you know decreased okay. basically the the writer wants to say that the old sick dog was killed So instead of using the word killed, was put to sleep. Okay, and we can call it somehow personification as well. But then the thing is, that sleep na and uh, old na and sick na these are things that animals do. These are not, uh, you know, some of the signature qualities of uh, humans. So that is exaggeration. Was put to sleep, and then she was as proud as a peacock. What's that? Irony. Irony? How? Sir, tons nahi hai. What kind of tons? That peacock is proud. Peacock is proud. Simile? Yeah, that's a simile. Okay. Uh, how it is irony? Sir, uh, मतलब mm-hmm. कि अगर वो खूबसूरत है तो उसपे मतलब कि तंज भी तो हो सकता है कैसे तंज हो सकता है अभी आप ना अपनी किसी दोस्त को इमेजिन कर रही हैं और आपको लग रहा है कि ये तंज हो रहा है नो यस दैट्स राइट शी वाज एज प्राउड एज अ पीकॉक यस पीकॉक इज प्राउड वी नो दिस द पीकॉक फील्स प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी एंड ऑल दैट स्टफ तो दैट्स व्हाई इफ यू इफ यू हैव एवर बीन टू अ ज़ू वेयर देयर इज अ पीकॉक तो पीकॉक क्या करता है पीकॉक वेट्स व्हेन यू नो व्हेन देयर इज इनफ इनफ क्राउड अराउंड टू देन द पीकॉक शोस द फेदर्स द पीकॉक बड़ा प्राउडी होता है सो हियर देयर इज नो आयरनी हां अगर यहां पे होता कि शी वाज एज प्राउड यू नो कोई वैसे तो कोई भी जानवर बदसूरत नहीं होता ये हमारी इंसानों की परसेप्शन है लेकिन अगर कोई ऐसे गंदा बंदा सा कोई जानवर होता तो फिर उसके साथ हम प्राउड यूज करते तो वो फिर आयरन ही हो जाती या कोई ऐसे बिल्कुल माड़ा सा जानवर जिसमें प्राउड बिल्कुल होता ही नहीं तो देन इट 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 वुड हैव बीन आयरनी ठीक है बट हियर इट इज अ इट इज अ सिंपल सिमिली अच्छा देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 इट क्रैल क्रैकल क्रैकल एंड ग्रोल एंड रोल एंड हाउल ऑनोमेटिविया या दैट्स एन ऑनोमेटिविया गुड 
and he was conspicuous by his absence. Gee, what's that? Oxymoron. Oh. <clears throat> mm. Yes, conspicuous means, you know, uh, uh, conspicuous means visible. Presence. Yeah, and then presence. He was conspicuous by his absence. Asa kab hota hai? When a student is absent in the class and the teacher talks about him or her, ke fulana kidhar hai? To wo absent hota hai, lekin thir bhi wo he becomes conspicuous. So that is oxymoron. He was conspicuous by his absence. So yes, that is an oxymoron. Uske baad more haste, less speed. What's that? Antithesis. Yeah, that's an antithesis. More haste, less speed. Then uh, the troops were swifter than eagles and stronger than lions. Gee, that's I think that we have discussed in the examples as well. Yes. Okay. Yes, it's hyperbole. It's an hyperbole. Very good. And then she dropped the pail and turned. Deathly pale. Electrician. Think about it. She dropped the pail and turned deathly pale. Yeah, that's a pun. Very good, Abira. Abira, very good. That's a pun. You know, the word pale. She dropped the pail and turned deathly pale. Acha, next, while her mother uh, did fret and her, her father did fume, and her bridegroom stood dangling his bonnet and plume. What's that? Alliteration. Yeah, that's an alliteration. How? Uh, sir, same sound. Which sound? Um. Mm. Yes. Think about it. While her mother... Sir, one mother and father F will be in the same way. And the other is F repeat. And what do they say? They say fume and plume. Hmm. Fume and plume. What sound? Yes. Fume and plume. Yes, sir. Ye dono sound thode wo, uh, mein you and me ka wo to sound aale, uski mein baat Okay, like her mother and then hmm, is her father. Father. Okay. Ji, is tarah karke na kya Groom stood. Ji, stood. Haan, ji. Yes, that's correct. Okay, then we have the second exercise. Here we have some of the options as well, and obviously that will be a little bit easy. Okay, now select the correct, correct alternative. Uh, when the Almighty scattered the kings in the land, it was like snow fallen on Salmon. So is it metaphor, hyperbole, personification, or simile? Similarly. It was like snow. 
like snow okay and then her conscious tail her joy declared her conscious tail her joy declared to ye kya hai कि उसकी जो टेल थी वो उससे उसकी उसका जॉय जो था वो नजर आ रहा था सो वट्स दैट हर कॉन्शियस टेल हर जॉय डिक्लेयर लाइक हर कॉन्शियस टेल इफ आई पैराफ्रेज इट सो इट्स हर कॉन्शियसिफिकेशन ओके कॉन्शियस टेल क्योंकि देखे ना टेल तो कॉन्शियस नहीं होती ना होती है टेल कॉन्शियस गोल्डन वट्स दैट एंटीथीसिस गुड दैट्स एन एंटीथीसिस गुड एंड एलिटेशन नहीं आ रहा इसमें भी तो आ रहा है ऑप्शन है नो चलें फिर माफ कर दें हमें यस देर इज एलिट्रेशन बट सिंस द ऑप्शन ऑप्शन इज नॉट देयर इफ देर इज एन ऑप्शन ऑफ एलिट्रेशन तो सो देन यू विल सिलेक्ट यू नो दिस दिस ऑप्शन All right. So let the rivers clap their hands. Let the mountains sing together for joy. Let them sing before the. Personification. Lord. Yes, that is personification. Let the rivers clap their hands. Let the mountains sing together for joy. Let them sing before the Lord, for He comes to judge the earth. Okay. I'm so hungry. I could eat a horse. Hyperbole. Hyperbole. But. Okay. so the road was a ribbon of moonlight over the purple moor what's that the road was a ribbon of moonlight that's metaphor a yeah that's a metaphor the road was a ribbon of moonlight okay oh judgment thou has fled to british hearts and men have lost their reason yes what's that apostrophe apostrophe, apostrophe. because the, the the speaker is talking to judgment kya insaf chala gaya hai kin dilon mein british dilon mein and men have lost their reason okay she is gone we are gone over bank bush and scar what's that she is one we are gone over bank bush and scar one gone climax yes she is one gone over bank bush and scar what's that climax or ending climax yeah that's a climax, climax. क्लाइमेक्स होता तो फिर तो पहले वो गॉन होता और फिर वॉन होता वॉन गॉन नीचे की तरफ बात जा रही है सो दैट्स एन एंटी क्लाइमेक्स ओके यस सर ओके सो देन दिस इज द लास्ट एक्टिविटी दैट आई आई विल बी लीविंग टू यू यू हैव टू फाइंड ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच इन योर फेवरेट सॉन्ग एंड यू हैव टू राइट in the space beside like for example they, they, this this one song and then then we have this other song you know three to four songs are there uh, you have to you have to select uh, any of the song uh, from here okay like the ye last wala song bachon ko bada pasand hoga wakka wakka ye ye wo wala song hai yahan pe theek hai but you have to select any other song or any other poem or usme se fir aapne you have to find out kyunki isme kafi zyada hai so that's why that is given here so that is an activity that you have to do by yourself i'll be sharing this document with you in the class to wo aap karenge aur fir aap karke mujhe mujhe send karenge we are in the last one minute so we will not be having second session take care of yourself see you in tomorrow's class inshallah kal bhi class hogi aur parso bhi hogi apna khayal rakhiye ga khuda hafiz allah hafiz sir allah hafiz allah